Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Vers un encadrement du droit de grève au Bénin, une proposition de loi alimente les débats. Elle porte sur la modification du retrait du droit de grève prononcé en juin 2018. Une mesure décriée par plusieurs syndicats. Le Cameroun a connu une hausse globale des investissements au premier trimestre 2018. Une performance portée par une augmentation des investissements du secteur public à hauteur de 16%. Et le système de santé ougandais est amélioré depuis ces dernières années, notamment grâce à son partenariat avec la Chine. Les soins octroyés par l'hôpital d'amitié Chine-Ouganda, construit en 2012, ont permis de réduire de 99% le taux de mortalité maternelle et infantile. Nouvel épisode dans le dossier de retrait du droit de grève au Bénin. La, commis, la, la commission des lois de l'Assemblée nationale béninoise a adopté le 29 août une proposition de loi qui encadre le droit de grève. Cette nouvelle proposition de loi vise à réduire à 10 jours par an la durée maximale des mouvements de grève dans certains secteurs. Reportage de notre correspondant Liftion. La proposition de recadrage du droit de grève adoptée par la commission des lois à l'Assemblée nationale béninoise alimente les débats. Au cours de la troisième session extraordinaire de l'année 2018, la commission des lois a adopté les rapports de la proposition de loi portant abrogation du statut des magistrats et celle modifiant et complétant l'exercice du droit de grève en République du Bénin. Cette proposition abroge le retrait du droit de grève à certaines corporations mais limite considérablement son exercice. Je constate la volonté des députés de la 7e législative d'interdire la grève aux magistrats. Et cela n'est pas une bonne chose. On ne peut pas soutenir une chose hier et que lorsque on est au pouvoir aujourd'hui, que qu'on soutienne le contraire. L'article 13 de la proposition de loi portant exercice du droit de grève prévoit que la durée totale de la grève ne peut excéder 10 jours au cours d'une même année, 7 jours au cours d'un même semestre et 2 jours au cours d'un même mois. De plus, quelle que soit sa durée, la cessation de travail au cours d'une journée est considérée comme un jour entier de grève. On a le sentiment qu'on n'a pas envie qu'il y ait des manifestations dans le pays et que ce que nous avons gagné chèrement à gagner, à qui avec les luttes passées, on est en train de remettre en cause ces acquis. Le retrait du droit de grève à plusieurs corporations par le Parlement avait entraîné la paralysie de l'administration. L'ancienne cour constitutionnelle, présidée par Théodore Olo, avait jugé la suppression de la grève contraire à la Constitution. Mais un revirement de la cour de Joseph Diogbenou a déclaré le contraire. Le président gabonais Ali Bongo Ndimba a participé à une émission télévisée le 30 août. Il a répondu aux questions des internautes au sujet de la politique, de l'économie et de la société. Chose rare pour le souligner puisque peu de présidents africains ont accepté de s'exprimer ainsi face au peuple. Alors est-ce une stratégie de communication de la part du pouvoir gabonais Élément de réponse avec Adidja Toubadawi. Les dirigeants africains se sont toujours abstenus de prendre part au débat télévisé quand bien même ils doivent défendre leur projet de société. Ils se sont souvent adressés au peuple à l'occasion d'une fête nationale ou pour les meilleurs vœux d'une nouvelle année. L'initiative, pas très commune, d'un débat télévisé dont a fait preuve le président gabonais Ali Bongo Ndimba ce 30 août sur la télévision nationale apparaît, selon certains observateurs, comme une nouvelle tendance qui pourrait inspirer d'autres chefs d'État L'exercice critique auquel s'est livré le chef de l'État trouve son utilité dans la promotion des valeurs de gouvernance participative. Pour que cet échange soit fructueux, il faut qu'il demeure moins spectaculaire, plus pédagogique et contradictoire. De cette prise de parole du chef de l'État, il y a constat d'innovation. Face aux préoccupations des internautes gabonais sur Facebook et WhatsApp, le talk show du président Ali Bongo Ndimba a été orienté sur trois volets, politique, économique, économique et sociale. Malgré les tensions post-électorales issues de la présidentielle de 2016 et les revendications sociales dues aux mesures de redressement économique, le président Ali Bongo Ndimba ne perd pas de vue l'objectif fixé, celui d'un Gabon uni et prospère. On doit toujours pouvoir faire mieux 
en tant qu'homme, j'ai des frustrations parce que je souhaiterais que les programmes avance beaucoup plus vite. Les dirigeants africains ont parfois organisé des dialogues politiques où majorité, opposition et société civile siègent. Mais dans la plupart des cas, au sortir de ces échanges, l'opposition ne trouve pas satisfaction. Pour certains analystes politiques, les dirigeants africains devraient davantage faire face au peuple pour rendre la confiance accordée. Au Sénégal, la Cour suprême n'a pas donné gain de cause à Karim Oad. La plus haute juridiction du pays s'est déclarée incompétente pour statuer sur le rejet de son inscription sur les listes électorales, ce qui compromet une éventuelle candidature de Karim Oad à la prochaine élection présidentielle prévue le 24 février 2019. Reportage de notre correspondant Ella Jinchai. La Cour suprême de Dakar s'est déclarée incompétente ce jeudi 30 août pour trancher sur le rejet de l'inscription de Karim Wad sur les listes électorales. Les avocats de Karim Wad avaient saisi la Cour suprême après que le tribunal d'instance hors classe de Dakar s'est déclaré incompétent sur cette affaire. Encore une fois, Karim Wad est candidat à l'élection présidentielle. Le fait qu'il ne soit pas sur les listes ne veut pas dire qu'il ne peut pas être candidat à l'élection présidentielle. Il est candidat, la loi le permet, il reste candidat. Les avocats du fils de l'ancien président de la République, Abdoulaye Wad, comptent explorer d'autres voies de recours qu'offre la justice sénégalaise pour faire valoir Karim Wad sur les listes électorales. Sur le plan interne, la loi nous offre d'autres possibilités. Mais aussi, il y a nos recours internationaux. Rappelez-vous que le Sénégal est membre de la Cour commune de justice. Et on peut aller vers ces juridictions comme on peut aller aussi vers des juridictions internationales. Je ne peux pas les, je ne peux pas les citer toutes ici parce que nous ne pouvons pas dévoiler notre plan de bataille. Les autorités administratives du Sénégal ont rejeté l'inscription de Karim Wad sur les listes électorales elles invoquent sa condamnation en mars 2015 par la Cour de répression de l'enrichissement illicite à 6 ans de prison ferme et a payé une amende de 138 milliards de francs CFA. Karim Wad avait été gracié par le président Macky Sall en juin 2016. Au Cameroun, le premier trimestre 2018 a été marqué par une hausse du niveau de l'investissement global. Ces bons résultats ont été portés par une augmentation des investissements dans le secteur public à hauteur de 16% d'après l'Institut national de la statistique. Cette progression a eu un impact considérable sur la croissance économique, comme l'explique Nelly Claude Ebessa. Au Cameroun, l'Institut national de la statistique a indiqué une remontée de 16% de l'investissement public au premier trimestre 2018. D'après le rapport sur les comptes nationaux, cette performance portée par le secteur public intervient après un quatrième trimestre 2017 marqué par un repli des activités de ce secteur. Le secteur public, avec 2,5% de croissance, a contribué à la bonne tenue de l'investissement global. Les grands travaux d'ouvrage sont les principaux galvanisateurs de cette période-là. Si on prend le pont sur le Vouri, à peu près 141 milliards de francs CFA, et on prend les pénétrantes SOS, 51 milliards de francs CFA, et on prend tous les autres travaux périphériques, on se situerait théoriquement autour de 250 milliards de francs CFA. En outre, les 16 enregistrés par l'investissement public ont soutenu la croissance du produit intérieur brut à hauteur de 1,2 point. Une hausse en volume enregistrée dans le secteur des bâtiments et travaux publics, de la fabrication des meubles ainsi que des services scientifiques et professionnels. L'impact sur la croissance économique est doublement positif. La dépense publique en elle-même a un effet multiplicateur sur la consommation à l'échelle nationale qui accroît la demande globale et donc les échanges. Deuxièmement, il y a la stimulation de l'investissement public. Cet investissement contribue à la création de nouveaux emplois sans compter les externalités positives qui s'en suivent dans les autres secteurs économiques. Pour rappel, le budget alloué aux investissements publics pour le compte de l'exercice 2018 est de 1 292 milliards de francs CFA, bien loin des 1 586 milliards enregistrés en 2017. En Ouganda, l'hôpital d'amitié construit en 2012 avec la Chine a permis d'améliorer le système de santé. Les soins octroyés par l'établissement ont permis de réduire de 99% le taux de mortalité maternelle et infantile. Mais malgré cette avancée, beaucoup d'efforts restent à fournir au niveau des équipements. Ange Bijou 
En Ouganda, le système de santé s'améliore grâce à la construction et l'approvisionnement de nouveaux centres de santé. La création d'un hôpital aux soins gratuits en 2012 par les Chinois a permis de réduire le taux de mortalité infantile et maternelle de 99%, une avancée bien accueillie par les populations ougandaises. J'ai eu une opération réussie. Mon bébé va bien et moi aussi. Nous sommes capables de gérer plus de 7000 patients et de soigner plus de 22 000 femmes par an. Plus de 99,7% de nos patients rentrent chez eux en bonne santé. L'hôpital a été modernisé pour devenir un centre de référence, mais le nombre d'équipements reste insuffisant pour faire face à la demande croissante. Certains de nos équipements sont en panne. Nous devons les remplacer pour améliorer notre tour de laparoscopie. Nous devons améliorer également nos centres de diagnostic, d'imagerie par rayon X, l'IRM et remplacer la dialyse rénale. Des services de cardiologie doivent être aussi mis à notre disposition. Pour résoudre ces problèmes, la Chine a récemment fait don d'un lot de médicaments et de matériels médicaux à cet hôpital. Ces dons sont estimés à une valeur de 70 000 dollars selon les autorités. La coopération entre les deux pays a permis d'améliorer considérablement le système de santé de l'Ouganda. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.